ஹலோ வெல்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மை ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி அலவன் அலவன் ஸோ எஸ் அப்போ நம்ம இன்னத்த ரீடிங்கிற டாப்பிக் என்னெனு வச்சு கழிஞ்சால் கரண்ட் சுட்சுவேஷன் பிட்வீன் தேர்ட் பார்ட்டி ஆண்ட் யுவர் பேர்சன் நிங்களோட பேர்சன்டையும் தேர்ட் பார்ட்டியுடைய இடைக்குள்ள கரண்ட் சுட்சுவேஷனாக நம்ம நோக்கம் போகிறது லட்ச கலெக்டீவ் ரீடிங்கான ஜெனரல் ரீடிங்கான நிங்களப்போ காணுன ஒரு டைம் முதல் நிற்கிற ஸ்னேட்டாயிட்டு தொடங்கினுண்டாகும் ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇടയ്ക്കുള്ള കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ കിങ് ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് സിക്സ് ഓഫ് കപ്സ് Five of Swords Bottom of the deck, 10 of cups in energies and cure of swords in energies. Okay, fine. Here is the third part of the current situation. We are going to read readings. Here is what I feel presently. Like you are going to move your person to the third part. Okay. I will tell you one thing. You are going to be married. You are going to be married person. I am going to be doing some manifestation techniques. Okay. Okay. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഏൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ ഫാമിലി അയാൾ മാരീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്കൊന്ന് മാരീഡായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളവരെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മാരീ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളോട്ടുള്ള മാരീജ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഓൾറെഡി അയാൾ മാരീഡ് ആണ് ഫോർ സം ഓഫ് യു ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് സോ അയാൾ പ്രസൻ്റ്ലി കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിലൊക്കെയാണുള്ളത് പൈസയ്ക്ക് ഒത്തിരി അധികം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കടവും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മേ ബി അതായിരിക്കാം ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണേ കാരണം നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു ന്യൂ ബിഗിനിങ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളോടൊരു വിഷ് നിങ്ങളൊരു വിഷ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണ് എനർജീസ് ഓക്കെ ഒരു എനർജീസാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ലൈക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്നല്ല നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആണോ അതോ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ വൈഫ് ആണോ ഐ ഡോ നോ ആസ് എ വ്യൂവർ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഇതിപ്പം തേർഡ് പാർട്ടി റിമൂവ് ആവാനാണെങ്കിലും ശരി അത് തേർഡ് പാർട്ടി ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എന്താണോ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ആണ് കാരണം തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി നിന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തി റിമൂവ് ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ന്യൂ ബിഗിനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് എപ്പോഴും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കാരണം ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങളോടാണ് ഒരിക്കലും തേർഡ് പാർട്ടിയോടല്ല അതിപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി എന്താണെങ്കിലും ലൈക്ക് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ കഴി നിങ്ങളോടാണ് തേർഡ് പാർട്ടിയോടാണ് തേർഡ് പാർട്ടിയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഒരു വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് എനർജീസ് ആണോ ആ ഒരു എനർജി നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു വ്
നിങ്ങളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവർ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും സ്നേഹം ഒരിക്കലും തേർഡ് പാർട്ടി ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും തേർഡ് പാർട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മാരി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എനർജിയാണ് അയാൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആരുടെ ഒരാളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് മെജിഷ്യൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ആ ഒരു എനർജീസ് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ഔട്ട് കോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി നിങ്ങളായിരിക്കാം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു അതർ വുമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സോ അതാണ് എനർജീസ് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടി എടുക്കുള്ള കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എനർജീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടിയും അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും ഇഷ്യൂസായി ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുക ശരിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒരു കിങ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസിൻ്റെ എനർജി ഇല്ല അതായത് ഒരു ഈഗോയിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അയാൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ വേറെ ആരെയും കയറ്റി ചെയ്യല എന്നുള്ളൊരു എനർജിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി കുറച്ച് ബൗണ്ടറിയൊക്കെ മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജി പോലും ഇവർക്ക് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും പേര് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ഫാമിലിയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കടബാധ്യതകളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയധികം നിങ്ങളോട് വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ലുക്കിൽ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് കറൻറ്റ്ലി നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ലവിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാത്തത് എന്നുള്ളൊരു എനർജി ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു ഒരു സിക്സ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിങ് ഫീല് വന്നിട്ടുള്ളത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി മൂവ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് ഇപ്പം തേർഡ് പാർട്ടിയെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിലൊരു ഒരു ന്യൂ ട്രാൻസിഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ ആ ഒരു എനർജീസാണ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സി കറൻ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഹീലിംഗ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഹീലിംഗ് ആവശ്യമാണ് എഗെയിൻ ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടെക്കിൽ ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് ഫാമിലിയാണ് കാണിക്കുന്നത് മേ ബി നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ മാരീഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ മാരീഡ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് മക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് മക്കളുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇവിടുത്തെ ഫാമിലിയാണ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ എനർജീസ് ഇതാണ് ക്യൂൺ ഓഫ് സോട്ട്സിൻ്റെ എനർജീസാണ് ടു ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജീസ് ഈക്വൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ലൈക്ക് ടെൻ ഓഫ്
ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു എനർജീസ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ചിലരുടെ ഒക്കെ എനർജീസ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടി ജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ എനർജീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫാമിലി അല്ലാത്തവർക്ക് മാരീഡ് അല്ലാത്തവരുടെ എനർജീസാണ് അവർക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്സഷനാണ് സോ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എനർജീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഡേറ്റിംഗ് എനർജീസാണ് അതായത് ഇക്കര നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കര പച്ച അക്കര നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കര പച്ച ഇയാളെ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഈവൻ മാരീജ് അല്ലാത്ത മാരീഡ് മാരീഡ് അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു മെയിൻ മീനിങ് തന്നെ എന്തായിരിക്കും സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിരിക്കാം സെക്ഷൽ നീഡ്സ് ആയിരിക്കാം സോ ആ ഒരു എനർജീസാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ആ ഒരു എനർജീസാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണിൻ്റെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി നിങ്ങളെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു വ്യക്തി അവരെ കഴിഞ്ഞും യങ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ആവാം അവർ തമ്മിലൊരു കാർമിക് സൈക്കിളാണ് കാർമിക് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഒബ്സഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പേരെ ഒരു മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ചെയിനിൽ കണക്റ്റായി ഡിസ്കണക്റ്റായി പോവാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അവരുടെ ഒരു ഒബ്സഷൻ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇവരോടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് മേ ബി ഇവരുമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു എനർജീസ് ഒക്കെ ഇയാൾ അതിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഒത്തിരിയധികം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജീസ് ഇവർ ഈ ഒരു ലേഡിയിൽ ഒരു അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടൊരു അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ലേഡി ആണേലും ശരി മെയിലാണേലും ശരി അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻസിലാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങ് എന്താ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുള്ളത് അതായത് ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു കണക്ഷനിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമോഷൻസും അവർക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അവർക്കിപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും അവർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആണ് വന്നും പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജി അല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റേബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവരെ മാരി ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിക്കണം ഫാമിലി വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അവർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോയലാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ അങ്ങനെയല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജീസാണ് ജെനുവിൻ അല്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആവശ്യം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അയാളുടെ പാട്ടിന് പോകും ആ ഒരു എനർജീസാണ് ഇയാൾക്കിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇവരുമായിട്ട് ഒബ്സഷനാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ തീരുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് നടക്കും ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് നടന്നിട്ട് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ കുറച്ചൊക്കെ ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അയാൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ജെനുവിൻ ലൈക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ആത്മബന്ധമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു എനർജീസിൽ ഫാമിലിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാമിലിയിലും വലിയ ആത്മബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ഓവറോൾ എനർജീസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആ ഒരു എനർജീസാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിവാൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെയും തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവാൻ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഏഞ്ചൽസ് ലെറ്റിംഗ് ഗോ റിസോഴ്സ് മോട്ടു നത്തിങ് സൈലൻസ് സി കറൻ്റ്ലി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജീസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഒത്തിരി അധികം വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കണക്ഷനെ ഇപ്പം എന്താ ലെഡ്
പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയണം അതിലാണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എനർജീസ് നിങ്ങൾ വൈഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡാണ് കാണുന്നതെന്നുള്ളെങ്കിൽ ഈ ഒരു എനർജീസ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഒരു റീഡിങ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ റീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം ഇത് ടൈംലെസ് റീഡിങ് അല്ലേ സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വറീഡൊന്നും ആവണ്ട പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിങ് എടുക്കുമ്പം ശരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും എടുത്തു നിർത്തോ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക പെട്ടെന്നൊന്നും വറീഡായിട്ടിരിക്കേണ്ട എനർജീസ് അല്ലേ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ കറൻലി ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ റീഡിങ്സ് കാണുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആവണ്ട എന്നുള്ള ഒരു എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ 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 മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ബേസ്ഡ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കേ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ടോക്സിക് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും അതിനെ വിടുക കാരണം ടോക്സിക് കണക്ഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനും ഒന്നും നല്ലതല്ല കാരണം അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും നമ്മളെ മെൻ്റലായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെ തളത്തിക്കളയുന്നുണ്ടാവും ഓരോ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മളുടെ കരിയറിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടോക്സിക് പേഴ്സൺസിനെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കി കളയുന്ന ഏത് വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്താ അവരുടെ ഒരു നോ പറയുക അവരെ ഔട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് പോകണം എന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം പറയണം എന്നല്ല അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പദത്തിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ യാ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രേസ്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡി എം ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ റോസ് കോഡ്സിൻ്റെ ബ്രേസ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ബ്രേസ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രേസ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സെൽഫ് ലവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസ് കോഡ്സ് ആണ് സെൽഫ് ലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് റോസ് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്